హే గైస్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ సో ఈ వీడియోలో మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ స్టాక్ ఆపరేషన్స్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ బోత్ టెక్నికల్ రిలేటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్ ఎలా అడుగుతారో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ అది సైబర్ సెక్యూరిటీ సాక్ ఆపరేషన్స్ అయినా అవ్వచ్చు వేరే సాఫ్ట్వేర్ టెక్నాలజీ అయినా అవ్వచ్చు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీకు టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని అడుగుతారు లేదు అంటే వాక్ మైత్రి యువర్ రెజ్యూమే అని అడగచ్చు అంటే మీకు ఏదైతే పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో మీరు కరెంట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏదైతే చేస్తున్నారో అది ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ లో మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు సాక్ ఆపరేషన్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే సాక్ ఆపరేషన్స్ పార్ట్ రీసెంట్ గా ఏది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు ఓకే అదర్వైజ్ ఈ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారు అంటే మీకు మీరు మీ ఎంటైర్ కెరియర్ లో ఏది ఛాలెంజింగ్ ఇన్స్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమనవచ్చు అనమాట ఓకే మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ సినారియోస్ డిఫికల్ట్ సినారియోస్ కానీ ఈజీ సినారియోస్ కానీ గుర్తుపెట్టుకొని దాన్ని మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అది రీసెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అయినా అవ్వచ్చు మీ ఎంటైర్ కెరియర్ లో ఏదైతే ఇన్స్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ పొజిషన్ ది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశారు దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి మీరు ఎల్ వన్ రోల్ కి అప్లై చేసిన ఎల్ టూ రోల్ కి అప్లై చేసిన ఎల్ త్రీ రోల్ కి అప్లై చేసిన వాళ్ళు అడిగే మోస్ట్ ఆఫ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఫేవరెట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఏంటంటే డూ యూ నో హౌ టు క్రియేట్ కోర్లేషన్ రూల్స్ యాక్చువల్ గా కోర్లేషన్ రూల్స్ అనే వాళ్ళది ఎల్ త్రీ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ టీమ్స్ మాత్రమే కోర్లేషన్ రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి అది వాళ్ళకి తెలుసు కానీ స్టిల్ ఆర్ ఈవెన్ దో దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సో డూ యూ నో హౌ టు క్రియేట్ కోర్లేషన్ రూల్స్ మీరు ఒకవేళ ఎల్ వన్ కానీ ఎల్ టూ టీమ్ కానీ అప్లై చేస్తూ ఉంటే వేకెన్సీకి అప్పుడు మీరు ఐ డోంట్ నో హౌ టు క్రియేట్ బట్ ఐ హ్యావ్ ది నాలెడ్జ్ హౌ టు క్రియేట్ కోర్లేషన్ రూల్స్ నార్మల్లీ ఈ కోర్లేషన్ రూల్స్ అనేది ఎల్ త్రీ కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ టీమ్స్ కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అని చెప్పండి తర్వాత పోర్ట్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ ఈ పోర్ట్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు కపుల్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ చదువుకోవాలి ఆ చదువుకున్న తర్వాత దాని ఇంపార్టెన్స్ కూడా మీరు తెలిసి ఉండాలన్నమాట ఎగ్జాంపుల్ ర్యాన్సమ్ వేర్ అటాక్ ఏ పోర్ట్ ద్వారా ఓపెన్ అవుతుంది సర్వర్ మెసేజ్ బ్లాక్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ సర్వర్ మెసేజ్ బ్లాక్ అంటే ఏమిటి అలాగే ఆర్డిపి డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ సో ఆర్డిపి అంటే ఏమిటి అట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రో పోర్ట్ అండ్ ప్రోటోకాల్ వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట తర్వాత అటాక్స్ చాలా ఉంటాయి కానీ మోస్ట్ పాపులర్ గా అయితే మీకు ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ అటాక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ థర్టీ టు ఫార్టీ అటాక్స్ మనం రెగ్యులర్ గా ఇన్స్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ ఫారెన్సిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కానీ చేస్తాము ఓకే సో ఆ అటాక్స్ అటాకర్ ఏ టాక్టిక్స్ వాడాడు టెక్నిక్స్ వాడాడు ప్రొసీజర్ వాడాడు మనం తెలుసుకోవాలి అటాక్ డెఫినేషన్ మనం తెలుసుకోవాలి అలాగే దానికి మిటిగేషన్ స్టెప్స్ తెలుసుకోవాలి దాంతో పాటు ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఆ అటాక్ వల్ల అనేది కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట ఓకే నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ డెఫినేషన్ ఓకే సో యూ షుడ్ నో అబౌట్ అటాకర్ వాట్ టాక్టిక్స్ యూజ్ చేశాడు టెక్నిక్స్ యూజ్ చేశాడు అటాక్ ఎట్లా కాంప్రమైజ్ అవుతుంది అటాక్ డెఫినేషన్ ఏంటి ఆ అటాక్ వల్ల ఇంపాక్ట్ ఏంటి ఆర్గనైజేషన్ కి సో ఫైనల్ గా ఏ మిటిగేషన్ స్టెప్స్ చే తీసుకోవాలి అన్నది మీరు తెలుసుకోవాలన్నమాట తర్వాత ఇన్సిడెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇదేంటంటే ఇదని ఇన్స్టెంట్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా మీరు ఇన్స్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ మాత్రం మనం ఫాలో అవుతారు అనమాట మీరు ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారో మీరు ఇన్ఫామ్ చేయాలి దాంతో పాటు సో ఆ స్టెప్స్ ఏంటో కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనమాట ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా క్రిమినల్ కేసు జరుగుతుంటే వాళ్ళు ఎట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారో సేమ్ మనం కూడా యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ఇన్స్టెంట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతాం అనమాట ఓకే 
నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మైట్రీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈ మైట్రీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది ఏంటంటే నాలెడ్జ్ బేస్ అనమాట బేసికల్లీ ఓకే సో ఇది మనకి అఫెన్సివ్ టీమ్ వాడతారు డిఫెన్సివ్ టీమ్ వాడతారు అఫెన్సివ్ అంటే హ్యాకర్స్ హ్యాకింగ్ రిలేటెడ్ పార్ట్ డిఫెన్సివ్ అంటే బ్లూ టీమ్ ఆర్ సాక్ టీమ్ అనమాట ఓకే సో ఆ టూ టీమ్స్ వాడతారు టు నో అబౌట్ టాక్టిక్స్ ఏం వాడుతున్నారు అటాకరు టెక్నిక్స్ ఏం వాడుతున్నారు దాంతోపాటు ప్రికాషన్స్ ఆర్ ప్రివెంటివ్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ యాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అది మైట్రీ ఫ్రేమ్వర్క్ దాని గురించి మీరు ఆ సైజ్కి వెళ్ళి ప్రాపర్గా నేర్చుకోవాలి తర్వాత సైబర్ కిల్చన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఈ సైబర్ కిల్చన్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే అటాకరు ఎట్లా అటాక్ చేస్తాడు ఎండ్ పాయింట్ లెవెల్లో కానీ నెట్వర్క్ లెవెల్లో కానీ ఇన్ అప్లికేషన్ లెవెల్లో కానీ క్లౌడ్ లెవెల్లో కానీ డేటా బేస్లో కానీ ఈవెన్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో కానీ ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ మీరు ఐడెంటిఫై చేసి అది మీరు చదువుకోవాలన్నమాట నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉంటాయి సో ఓఎస్ లేయర్స్ చదవాలి డిఎన్ఎస్ చదవాలి డిహెచ్సిపి చదవాలి తర్వాత ప్యాకెట్ అంటే ఏంటి టీసీపీ ప్యాకెట్ అంటే ఏంటి టీసీపీ ఐపి లేయర్స్ అంటే ఏంటి దాంతోపాటు నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట తర్వాత టూల్స్ మీరు ఏదైతే రెజ్యూమ్లో మీరు చేస్తున్నారో ప్రతి ఒక్క టూల్ మోడల్ నెంబరు ఓఎస్ వర్షన్ ఆర్ ఫామ్ వేర్ వర్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత యూజర్ కన్సోల్ తర్వాత దాంతోపాటు మీరు టూల్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏ ట్యాబ్స్ ఉంటాయి అది ఫైర్వాల్ టూల్ అయినా కావచ్చు యాంటీవైరస్ టూల్ అయినా కావచ్చు ఏడిఆర్ టూల్ అయినా కావచ్చు సోర్ టూల్ అయినా కావచ్చు సిమ్ టూల్ అయినా కావచ్చు ఐడియా సైపిఎస్ అయినా కావచ్చు ప్రాక్సీ అయినా కావచ్చు సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూల్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ కీపింగ్ ఇన్ ది రెజ్యూమి యూ షుడ్ నో అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టూల్ నేమ్ తెలిసి ఉండాలి ఓఎస్ ఆర్ ఫామ్ వేర్ వర్షన్ తెలిసి ఉండాలి ట్యాబ్స్ కూడా తెలిసి ఉండాలి ఓకే అదే ప్రాక్టికల్ గా బేసిక్ అది టెక్నికల్ ఓరియెంటెడ్ క్వశ్చన్ ఇంతకంటే మీకు టెక్నికల్ గా వాళ్ళు ఏమి అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో ఇది నా ఒపీనియన్ నేను చెప్తున్నాను బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ మ్యాండేటరీ తర్వాత ప్రాసెస్ ఓరియెంటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా అడుగుతారు అంటే మీరు ఏ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతున్నారు ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఇన్స్టెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాసెస్ అని చెప్పాను కదా అది ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఎగ్జాంపుల్ ఐటీఐఎల్ ఇంప్లిమెంట్ చేసింది అలాగే ఎన్ఐఎస్టి ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసింది మీరు ఏది ఫాలో అవుతున్నారో ఆ ప్రాసెస్ తెలిసి ఉండాలి తర్వాత మీరు టీంలో ఎంతమంది ఉన్నారు అది తెలిసి ఉండాలి టీమ్ సైజ్ అంతా తెలిసి ఉండాలి టీమ్ మెంబర్స్ అంతా తెలిసి ఉండాలి ఎల్ వన్ టీమ్ ఎంతమందో ఎల్ టూ టీమ్ ఎంతమందో ఎల్ త్రీ టీమ్ ఎంతమందో తెలిసి ఉండాలి మీరు ఇంటర్నల్ సాక్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు తెలిసి ఉండాలి ఎక్స్టర్నల్ సాక్ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు తెలిసి ఉండాలి తర్వాత మీకు ఎస్ఎల్ఎస్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తారో తెలిసి ఉండాలి అంటే టైమ్స్ క్రిటికల్ ఎస్ఎల్ఏ హై ఎస్ఎల్ఏ మీడియం లో అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సివియారిటీ వైజ్ ఎస్ఎల్ఎస్ తెలిసి ఉండాలి తర్వాత షిప్ హ్యాండ్ ఓవర్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి సో పర్ డే ఎన్ని ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నారో తెలిసి ఉండాలి సో ఒక ట్రా ఇన్సిడెంట్ ట్రాకర్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి టికెట్ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలో తెలిసి ఉండాలి దాంతోపాటు ఎల్ వన్ రోల్ ఏంటి ఎల్ టూ రోల్ ఏంటి ఎల్ త్రీ రోల్ ఏంటి ప్రాసెస్ తెలిసి ఉండాలి తర్వాత దాంతోపాటు ప్లే బుక్స్ అంటే ఏంటి రన్ బుక్స్ అంటే ఏంటి స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటో తెలిసి ఉండాలి తర్వాత మీరు ఏ వెబ్సైట్స్ ఫాలో అవుతున్నారు ఏ బ్లాగ్స్ ఫాలో అవుతున్నారో తెలిసి ఉండాలి దాంతోపాటు ఏదైనా సర్టిఫికేషన్ చేశారా చేయకపోతే ఎందుకు చేయలేదు ఒక చేస్తే ఎప్పుడు మీరు చేయగలరు అనేది మీకు ఒక క్లారిటీ తెలిసి ఉండాలి క్లారిటీగా మీరు ముందుగానే ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అనమాట తర్వాత ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అంటే మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది దాని తర్వాత మీరు వితిన్ టూ ఇయర్స్ లో మీరు ఈ వెరు డూ వాంట్ టు సీ ఎవర్ సెల్ తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వేర్ డూ వాంట్ టు సీ ఎవర్ సెల్ ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వేర్ డూ వాంట్ టు సీ ఎవర్ సెల్ సో అది కూడా మీరు తెలిసి ఉండాలి అనమాట ఇట్లా మీరు బోత్ టెక్నికల్ రిలేటెడ్ ప్రాసెస్ ఓరియెంటెడ్ రిలేటెడ్ తెలుసుకున్న తర్వాత దాన్ని ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి మోస్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ సో హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీరు ఏది ఎక్స్ప్రెస్ చేసినా కానీ దాన్ని హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ విత్ కన్విన్సింగ్ వే ఇంటెలెక్చువల్ వే లాజికల్ వే టెక్నికల్ వే అండ్ కమ్యూనికేషన్ వే సో ఇవి తెలిసి ఉండి ప్రాపర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటే మీరు టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వర్